Il lavoro degli investigatori coordinati dal sostituto procuratore Daniela Pollo prosegue in queste ore a ritmo serrato e soprattutto nel classico stretto riservo. Puntano a comprendere chi e perché abbia aggredito ieri Paul Seppi, sessantenne titolare della residence Panorama a Rasa, non lontano da Chavez. L'uomo è stato colpito al capo probabilmente con una spranga, un colpo violentissimo che gli ha in pratica sfondato il cranio. Paul Seppi è stato ritrovato privo di conoscenza alle 14 di ieri alla reception del residence. All'ospedale di Bolzano i medici lo hanno sottoposto a un delicato intervento. Le speranze di mantenerlo in vita sono ridotte all'umicino. Stamani al Residence si sono susseguiti i sopralluoghi da parte dei carabinieri che sono alla ricerca di una traccia che porti all'aggressore. Per ora gli inquirenti hanno scoperto che alla vittima è stato rubato il portafogli e hanno anche individuato l'impronta di una scarpa nella pozza di sangue formatasi accanto a Paola Seppi. Per ottenere un qualche risultato investigativo ulteriore bisognerà passare attraverso possibili moventi e dunque analizzare tutte le frequentazioni dell'uomo. Per quanto riguarda il Residence Panorama, un anno fa era stato oggetto di un'interrogazione presentata in provincia dai Freiheitlichen. In quell'albergo eh, circolavano gente che nessuno conosceva e pareva che ci fosse un'organizzazione dietro che li mandava in tutta la zona per... per, per per fare da, da mendicanti, diciamo, eh, c'era addirittura un bus che prendeva la gente al mattino e li portava dietro alla sera, eh, mentre questo albergo era classificato come hotel a quattro stelle. Molto colpito rispetto all'accaduto si è detto oggi il sindaco di Nazza Chavez. Lo conosco personalmente, è una persona stimata nel comune, non abbiamo mai avuto delle difficoltà con il signor Seppi, e lo stimo anch'io. Questa casa, questa struttura alberghiera è stata posta proprio a causa dei, dei ospiti sotto un controllo speciale da parte dei carabinieri. Eh, vuol dire che è stata controllata quasi ogni settimana chi alloggia e chi frequenta questo albergo.